మన మెమరీస్ కోసం అని చెప్పి మనం మన స్మార్ట్ ఫోన్స్తో చాలా ఫొటోస్ వీడియోస్ షూట్ చేస్తూ ఉంటాం అలాగే మనం ఇంటర్నెట్ నుంచి మూవీస్ని సాంగ్స్ని డౌన్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం వీటన్నిటిని ఎప్పుడు మన ల్యాప్టాప్లో లేదా స్మార్ట్ ఫోన్లో ఉంచలేము అందుకే మనం దీన్ని వేరే ఎక్స్టర్నల్ డివైస్లో స్టోర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా మన ఫైల్స్ అన్ని మనం సేవ్ చేసుకోవడానికి మనకు కొత్తగా క్లౌడ్ స్టోరేజ్ టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి ఎలాంటివి అంటే గూగుల్ డ్రైవ్ డ్రాప్ బాక్స్ ఇలాంటివి ఇదే కాకుండా మనం వీడియోస్ చూడాలన్నా మనకు చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి ఉదాహరణకి యూట్యూబ్ మీరు మూవీస్ చూడడానికి లేదా షోస్ చూడడానికి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో అలాగే హాట్స్టార్ ఇలాంటివన్నీ ఇలాంటి మనకి క్లౌడ్ స్టోరేజ్ టెక్నాలజీస్ ఇంకా క్రీమ్ స్ట్రీమింగ్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నా కూడా మనకి దీంట్లో కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అందుకే మన పర్సనల్ స్టోరేజ్ టెక్నాలజీ మనకు అవసరం దాంట్లో అన్నిటికన్నా పెద్దది నెట్వర్క్ అటాచ్ స్టోరేజ్ అంటే న్యాస్ ఈ న్యాస్ లో మన ఫైల్స్ అన్ని మనం ఒకటే దగ్గర స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇది నెట్వర్క్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది సో మీరు ఎక్కడి నుంచైనా మీ ఫైల్స్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు మీ ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాళ్ళు మీ కంపెనీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఆ ఫైల్స్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఈ న్యాస్ అనేది అసలు ఎలా పనిచేస్తుంది క్లౌడ్ స్టోరేజ్ టెక్నాలజీస్ ఇంకా స్ట్రీమింగ్ సర్వీసెస్ కన్నా కూడా ఈ నెట్వర్క్ అటాచ్ స్టోరేజ్ ఏ విధంగా బెటర్ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ట్వంటీ ఇయర్స్ ముందు వరకు కూడా మనకి ఫ్లాపీ డిస్క్ డ్రైవ్స్ ఉండేవి ఆ తర్వాత సీడీస్ వచ్చాయి డివిడీస్ వచ్చాయి ఆ తర్వాత ఫ్లాష్ స్టోరేజ్ వచ్చాయి దాంట్లో మనకి పెన్ డ్రైవ్స్ మెమరీ కార్డ్స్ ఇలాంటి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీ స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో కూడా ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ చూస్తే అది సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ కొన్నిట్లో లేటెస్ట్ గా టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ వరకు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ ఉంటున్నాయి దాంట్లో మీ ఫొటోస్ వీడియోస్ మీరు అక్కడ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత మీరు మళ్ళీ ఆఫ్ లోడ్ చేసుకోవాలి మీ ల్యాప్టాప్ లో మీరు స్టోర్ చేసుకుందామంటే ల్యాప్టాప్ లో కూడా మీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ లేదా వన్ టీబీ వరకే స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ ఉంటున్నాయి ఇంకా ఎక్కువ డేటాను మీరు స్టోర్ చేసుకోవాలంటే మీకు ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డ్రైవ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈ ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డ్రైవ్స్ అన్ని కూడా మెకానికల్ డ్రైవ్సే మీకు ఎయిట్ టీబీ వరకు కూడా కెపాసిటీతో దొరుకుతాయి కానీ మెకానికల్ డ్రైవ్స్ అవ్వడం కారణంగా వీటి లైఫ్ టైమ్ ఓన్లీ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది వాటిలో ఉండే ప్లాటర్స్ దాని తర్వాత బ్రేక్ అయిపోవచ్చు లేదా డేటా కరెక్ట్ కరెక్ట్ అయిపోవచ్చు సో డేటా లాస్ జరుగుతుంది ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డ్రైవ్స్లో చూస్తే మీకు అది చాలా స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లోనే దొరుకుతుంది వన్ టీబీ టూ టీబీ ఫోర్ టీబీ ఇలా ఎక్కువ కెపాసిటీతోనే దొరుకుతుంది కానీ మీకు ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డ్రైవ్స్తో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అది ఒకసారి ఒకరే వాడగలుగుతారు ఇప్పుడు నేను ఫైల్స్ కాపీ చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని ఇంకోరు వాడలేరు అదే కాకుండా ఒకటే డివైస్కి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒకటే ఫైల్ని మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఒకవేళ ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డ్రైవ్లో ఉన్న ఫైల్స్ని బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వాడాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని మీతో పాటు తీసుకెళ్ళాలి ఇప్పుడు మీరు మీ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ని ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డ్రైవ్కి కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటే మీకు ఓటీజీ కేబుల్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కానీ మీరు దాన్ని మీరు ఐప్యాడ్స్కి కనెక్ట్ చేయాలంటే మీరు దాంతో కనెక్ట్ చేయలేరు ఎందుకంటే ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డ్రైవ్స్ అన్ని కూడా యూఎస్బీ పైన పనిచేస్తాయి ఈ కొత్త కైండ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ పేరు నెట్వర్క్ అటాచ్ స్టోరేజ్ అంటే ఈ స్టోరేజ్ మొత్తం కూడా నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది సో మల్టిపుల్ పీపుల్ ఒకటేసారి ఈ డ్రైవ్లో ఉండే ఫైల్స్ అన్ని కూడా యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతారు అదే కాకుండా ఈ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయి ఉండడం కారణంగా వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతారు ఫిజికల్ గా మీరు ఇప్పుడు యూఎస్బీ కనెక్షన్ పెడుతున్నట్టు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు బేసిక్ గా ఒక సర్వర్ అర్థం ఏంటంటే మీరు రిక్వెస్ట్ చేసే ఫైల్స్ అది పంపిస్తుంది ఇంటర్నెట్ లో మనం చాలా సార్లు సర్వర్ అనే పదం వింటూ ఉంటాం మీరు ఒక వెబ్ పేజ్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అది పంపిస్తుంది సో ఈ నాస్ ని నెట్వర్క్ అటాచ్ స్టోరేజ్ ని కూడా మనం సర్వర్ అనే అంటాం ఎందుకంటే మీరు ఆ డ్రైవ్స్ నుంచి రిక్వెస్ట్ చేసే ఫైల్స్ ని మీకు అది పంపిస్తుంది ఇప్పుడు మీరు పాత ఓల్డ్ కంప్యూటర్స్ ని కూడా సర్వర్ లా కాన్ఫిగర్ చేసి నెట్వర్క్ అటాచ్ స్టోరేజ్ లో ఉపయోగించవచ్చు దీనికి ఐటీ ప్రాసెసర్ ఉన్నా సరిపోతుంది అది మీకు బాగానే ఫైల్స్ ని డెలివర్ చేయగలుగుతుంది ఇంకా మీరు చాలా హెవీ స్టోరేజ్ ని స్టోర్ చేసుకోవాలన్నా లేదా మీకు ఆ స్టోరేజ్ ని యాక్సెస్ చేసే వాళ్ళు చాలా మెంబర్స్ ఉన్నా కూడా మీరు జియాన్ ప్రాసెస్ ని వాడచ్చు మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ కి ఇంకా కంప్యూటర్స్ కి ఒక సపరేట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉన్న విధంగానే మనకి ఈ నెట్వర్క్ అటాచ్ స్టోరేజ్ కూడా ఒక సపరేట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఈ నెట్వర్క్ అటాచ్ స్టోరేజ్ లో మనకు స్లాట్స్ ఉంటాయి వీటిని మనం డ్రైవ్ బేస్ అంటాం అంటే ఇండివిజువల్ హార్డ్ డ్రైవ్స్ ని
సో మీరు ఏవైతే ఫైల్స్ వాళ్ళకి చూపించాలనుకుంటున్నారో అవి మాత్రమే మీరు వాళ్ళ క్రెడెన్షియల్స్ కింద యాక్సెస్ చేసేలా పెట్టచ్చు లేదా క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వకుండా జస్ట్ మీరు ఒక లింక్ షేర్ చేసి మీ ఫైల్స్ అని కూడా మీరు ఇంకొకరికి షేర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు ఈ నెట్వర్క్ అటాక్ స్టోరీ అనేది మన ఇంట్లోనే ఉంటుంది ఇది సేమ్ మన క్లౌడ్ స్టోరేజ్ సొల్యూషన్స్ అంటే డ్రాప్ బాక్స్ గూగుల్ డ్రైవ్ అలాగే యాపిల్ ఐ క్లౌడ్ వీటన్నిటికి దగ్గరగానే ఉంది కదా సేమ్ అలాగే పనిచేస్తుంది కదా మనం కొత్తగా ఇప్పుడు హార్డ్ డ్రైవ్స్ కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఏముంది ఇది ఏ విధంగా వాటికన్నా బెటర్ అని మీరు ఇక్కడ నన్ను అడగచ్చు ఈ ఈ నెట్వర్క్ అటాక్ స్టోరేజ్ అన్నిటిని కూడా సిగేట్ డబ్ల్యూడి ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్ని కూడా పర్సనల్ క్లౌడ్ అని మార్కెట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ నాస్ లో అంటే నెట్వర్క్ అటాక్ స్టోరేజ్ లో మనకి స్కేలబిలిటీ చాలా బాగుంటుంది అంటే మనకు అవసరమైనప్పుడు మనం డ్రైవ్స్ ని స్లాటింగ్ చేస్తూ పోవచ్చు మనకు అవసరమైనప్పుడు ఒక కొత్త డ్రైవ్ ని కొనుక్కొచ్చి దాంట్లో పెడితే సరిపోతుంది మనకి ఇష్టం వచ్చినంత స్టోరేజ్ స్పేస్ మనం పెంచుకుంటూ పోవచ్చు అదే కాకుండా మీరు ఈ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ సొల్యూషన్స్ అన్నిట్లో చూస్తే మీకు డేటా మెయింటైన్ చేయడానికి వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఛార్జ్ చేస్తారు ఇప్పుడు గూగుల్ డ్రైవ్ లో మీకు ఫిఫ్టీన్ జీబీ ఫ్రీ దొరుకుతుంది అలాగే ఐ క్లౌడ్ లో ఫైవ్ జీబీ ఫ్రీ దొరుకుతుంది కానీ మీరు అంతకన్నా ఎక్కువ ఫిఫ్టీ జీబీ వన్ టెర్ అబైట్ అలా స్టోరేజ్ చేసుకోవాలంటే ఎవ్రీ మంత్ మీరు ఒక ఫీజు కడుతూ ఉండాలి అదే మీరు నెట్వర్క్ అటాక్ స్టోరేజ్ లో చూసుకుంటే ఒకసారి మీరు డ్రైవ్ కొని మీ ఇంట్లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఎయిట్ టీబీ వరకు కూడా మీకు ఇండివిజువల్ డిస్క్ దొరుకుతూ ఉంటాయి నిజం చెప్పాలంటే ఈ నెట్వర్క్ అటాక్ స్టోరేజ్ అలాగే మీ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ సొల్యూషన్స్ రెండు కూడా ఒకటే విధంగా పనిచేస్తాయి కానీ మీరు క్లౌడ్ స్టోరేజ్ సొల్యూషన్ లో ప్రతిసారి మీరు ఇంటర్నెట్ నుంచి ఫైల్స్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నారు లేదా బఫర్ చేసుకొని చూస్తూ ఉన్నారు కానీ మీరు నెట్వర్క్ అటాక్ స్టోరేజ్ లో ఆ సర్వర్ అనేది మీ ఇంట్లోనే ఉంటుంది లేదా మీ ఆఫీస్ లోనే ఉంటుంది దాన్ని టెన్ జీబీపీఎస్ స్పీడ్ తో మీరు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు ఏ విధమైన ఎఫ్యూపీస్ ఉండవు అంటే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకునే డేటాలో మీకు క్యాప్స్ ఉండవు మీద ఈ మంత్ మీరు సెవెన్ ఫిఫ్టీ జీబీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు ఇంకా ఎక్కువ డౌన్లోడ్ చేసుకోలేరు ఇలాంటి లిమిట్స్ ఏమి ఉండవు అదే కాకుండా నెట్వర్క్ అటాక్ స్టోరేజ్ అంటే కంప్లీట్ గా సర్వర్ మీ ఇంట్లోనే ఉంటుంది అది మీ సొంతం అదే ఇప్పుడు మీరు ఒక క్లౌడ్ స్టోరేజ్ సొల్యూషన్ గనక మీరు అవైల్ చేస్తున్నారంటే ఆ సర్వర్ ఇంకెవరి చేతిలోనే ఉంటుంది ఒక పెద్ద మెగా కార్పొరేషన్ ఎప్పుడు మీ డేటా అనేది మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా డేటా పాలసీస్ ఉంటాయి అవి మీ డేటాలో తొంగి చూడవు కానీ ఆ డేటా ఇప్పుడు వాళ్ళ చేతిలోనే ఉంటుంది క్లౌడ్ స్టోరేజ్ సొల్యూషన్స్ కన్నా కూడా నెట్వర్క్ అటాక్ స్టోరేజ్ ఏ విధంగా బెటర్ మనం ఇప్పటివరకు చూసాం కానీ మనం చూసే మూవీస్ ఇంకా వినే సాంగ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు స్ట్రీమింగ్ సర్వీసెస్ ద్వారా వినగలుగుతున్నాం సావన్ లేదా మనం ఇప్పుడు మూవీస్ అన్ని అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో హాట్స్టార్ లో చూడగలుగుతున్నాం అవన్నీ మనం ఇప్పుడు ఒక నెట్వర్క్ అటాక్స్ లో స్టోర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది అని మీరు అడగచ్చు ఈ నెట్వర్క్ అటాక్ స్టోరేజ్ ని మనం ఒక హోమ్ మీడియా సర్వర్ లా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు అంటే డైరెక్ట్ మన టీవీకి మనం దీన్ని కనెక్ట్ చేసి దాంట్లో మూవీస్ చూసుకోవచ్చు మనకు చాలా ఇష్టమైన మూవీస్ లేదా మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా కన్జ్యూమ్ చేసే మీడియా కాంటెంట్ అంతా కూడా ఒక కాపీ మనం నెట్వర్క్ అటాక్స్ లో స్టోర్ చేసుకోవడం ఎప్పటికైనా కూడా చాలా బెటరే అది ఎందుకు ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకప్పుడు మనం టెన్ ఎయిటీపీ వీడియో రిజల్యూషన్ ని కూడా చాలా పెద్ద రిజల్యూషన్ లా చూసేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు ఫోర్ కి కూడా చాలా కామన్ అయిపోయింది మనకు చాలా మూవీస్ టీవీ షోస్ గేమ్స్ కూడా మనకు అన్ని ఫోర్ కే రిజల్యూషన్ లోనే వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మీరు ఫోర్ కే హెచ్డిఆర్ వీడియో ఇలాంటి చాలా హై రెజల్యూషన్ ఉండే వీడియోస్ ని ఒకవేళ ఇంటర్నెట్ లో చూడాలనుకుంటే మీరు ఫాస్ట్ గా మీ డేటా లిమిట్స్ రీచ్ అయిపోతారు ఆ తర్వాత చాలా స్లోగా బఫర్ అవుతుంది మీరు బఫర్ అవ్వడానికి వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది అదే మీరు ఫిజికల్ కాపీస్ ని మీ నెట్వర్క్ అటాక్ స్టోరేజ్ లో సేవ్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే మీరు బఫరింగ్ కి వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అలాగే మీరు ఇంటర్నెట్ లిమిట్స్ కూడా తొందరగా రీచ్ అవ్వకుండా ఉంటారు ఒక లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ లో ఉన్న స్పీడ్ ని మీరు చూస్తే అది ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కన్నా కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది మీరు వైర్ ద్వారా లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ని కనెక్ట్ చేస్తే అది టెన్ జీబీపీఎస్ వరకు ఉంటుంది అలాగే వైర్లెస్ లో కూడా మీకు వన్ జీబీపీఎస్ వరకు ఉంటుంది ఇప్పుడు మీ ఫైల్స్ అన్ని కూడా మీరు మీ నెట్వర్క్ అటాక్ స్టోరీ లో సేవ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒకటేసారి మల్టిపుల్ పీపుల్ ఒకటే ఫైల్ ని చూడగలుగుతారు అదే స్ట్రీమింగ్ సర్వీసెస్ లో కొన్నిట్లో మీ కాంక్రెంట్ యూజర్ సర్వీస్ మీకు కాంక్రెంట్ సర్వీస్ అది ఇవ్వలేకపోవచ్చు స్ట్రీమింగ్ సర్వీసెస్ కన్నా నెట్వర్క్ అటాక్ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ బెటర్ అని చెప్పడానికి అన్నిటికన్నా పెద్ద రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు స్ట్రీమింగ్ సర్వీసెస్ లో మీకు నచ్చిన మూవీ కానీ లేదా ఒక యూట్యూబ్ వీడియో కానీ
ఎస్ఎస్డీ అండ్ నెట్వర్క్ రెస్టోరేషన్ కూడా కొనుక్కోవచ్చు డ్రైవ్స్ లేకుండానే కొనుక్కోవచ్చు కానీ ఖచ్చితంగా మీకు ఎస్ఎస్డి క్యాష్ ఆప్షన్ ఉంటే అది కూడా తీసుకోండి అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఫైల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు లేదా మీడియా స్ట్రీమ్ చేసేటప్పుడు మీకు చాలా స్మూత్గా అందరికీ డేటాను ట్రాన్స్మిట్ చేయగలుగుతుంది ఇప్పుడు దాంట్లో వాడాల్సిన డ్రైవ్స్ విషయానికి మనం వస్తే మనం నార్మల్గా డెస్క్టాప్లో వాడే ఇంటర్నల్ డ్రైవ్స్ని కూడా ఉపయోగించవచ్చు కానీ వాటి స్టోరేజ్ స్పేస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం టూ టు ఫోర్ టీబీ వరకే ఉంటుంది కానీ అదే మీరు రేడ్ ఆప్టిమైజ్ డ్రైవ్స్ తీసుకుంటే వాటి స్టోరేజ్ స్పేస్ ఎయిట్ టీబీ ట్వెల్వ్ టీబీ వరకు కూడా ఉంటుంది అంతేకాకుండా రేడ్ ఆప్టిమైజ్ డ్రైవ్స్లో ఇంకో రెండు మంచి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే ఇది చాలా పవర్ ఆప్టిమైజ్డ్ మీరు మీ కంప్యూటర్ని వాడుతున్నంత సేపు మాత్రమే ఆ ఇంటర్నల్ డ్రైవ్స్ పనిచేస్తాయి కానీ ఈ నెట్వర్క్ అటా స్టోరీలో డ్రైవ్స్ ఎప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పనిచేస్తూనే ఉండాలి సో ఖచ్చితంగా అది పవర్ ఎఫిషియంట్ ఉంటే మీకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అదే కాకుండా ఈ డ్రైవ్స్ అనేవి కూడా ఒకదాని పక్కన ఉండడం వల్ల అవి ఎప్పుడు రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఒకదాని వైబ్రేషన్స్ ఇంకో దాన్ని చాలా ఇంపాక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది డేటా కరెక్ట్ అవు కరెక్ట్ అవుతుంది అదే ఈ రేడ్ ఆప్టిమైజ్ డ్రైవ్స్ ఏమవుతుందంటే ఈ మెకానికల్ షాక్స్ అన్నిటితో అవి ఐసోలేట్ అవుతాయి సీగేట్ వాళ్ళ ఐరన్ వల్ డ్రైవ్స్ అన్నిటికన్నా పాపులర్ ఎందుకంటే వీళ్ళ డ్రైవ్స్ ఒకసారి పాడైతే వాళ్ళే మళ్ళీ మీకు ఒక రీప్లేస్మెంట్ కూడా తీసుకొచ్చిస్తారు క్లౌడ్ స్టోరేజ్ సొల్యూషన్స్తో ఇంకా స్ట్రీమింగ్ సర్వీసెస్తో కంపేర్ చేస్తే నెట్వర్క్ అటా స్టోరేజ్ ఏ విధంగా బెటర్ మనం చూసాం కానీ దీంట్లో ఒక పెద్ద డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది మీకు డ్రైవ్స్ ఫెయిల్ అయితే ఆ పెద్ద పెద్ద కార్పొరేషన్స్ ఎలాగైతే రేడ్ ఉపయోగిస్తారో మీరు కూడా అలాగే ఉపయోగిస్తారు కానీ దీంట్లో సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిలియర్ ఉంది ఒకవేళ ఈ నెట్వర్క్ అటాక్ స్టోరేజ్ ఉండే ప్లేస్ లో మీకు ఒకవేళ ఎలక్ట్రిసిటీ లేకపోతే అప్పుడు ఎవరు కూడా ఫైల్స్ యాక్సెస్ చేయలేకపోతారు ఇంతకు ముందు మనకు నచ్చిన సాంగ్స్ ని మూవీస్ అన్ని కూడా మనం ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకునే వాళ్ళం మన ఫ్రెండ్స్ కి మనం చూసిన మూవీస్ వాళ్ళకి అందజేయాలంటే ఈ మూవీస్ అన్నింటినీ మనం ఫోర్ సిడీస్ లో ఫోర్ పార్ట్స్ గా మనం సేవ్ చేసుకునే వాళ్ళం ఎందుకంటే ఒక్కొక్క సిడీస్ లో సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంబీ మాత్రమే మనం స్టోర్ చేసుకునే వాళ్ళం అలా ఒక ప్యాక్ ఆఫ్ సిడీ ఎవరికి ఇవ్వాల్సి వచ్చేది వాళ్ళ మూవీస్ చూడాలంటే అదే ఇప్పుడు మనకి సాంగ్స్ కోసం సావన్ వచ్చింది ఏ మూవీ చూడాలన్నా కూడా మనకి అది హాట్ స్టార్ దొరుకుతుంది రిలీజ్ అయిన కొన్ని రోజులకి అది మనకి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో కూడా దొరుకుతుంది కానీ మనకి షూట్ చేసే వీడియో ఇంకా ఫోటో రిజల్యూషన్స్ పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియో రా ఫుటేజ్ అంతా స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక ఫోర్ టీబీ హార్డ్ డ్రైవ్ తీసుకున్నాను అది కూడా తొందరగానే అయిపోతుంది నా అలాగే మీ దగ్గర కూడా చాలా ఎక్కువ స్టోరీ ఉందా వాటి కోసం మీకు ఒక నెట్వర్క్ అటాక్ స్టోరీ అవసరమా నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో డేటా సిరీస్ లో భాగం మీకు డేటా సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ డేటా సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ డేటా సిరీస్ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సెర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఎవరికన్నా ఈ వీడియో ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి వాట్సాప్ లో షేర్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకు కోసం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్ లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్